Selam arkadaşlar. Bugünkü videomuz aşağı yukarı A2 belki A2 Plus düzeyine gelebilecek seviyede bir okuma parçası ne diyeceğimi unuttum. <gülüyor> Selam arkadaşlar. Bugünkü videomuz aşağı yukarı A2 A2 Plus düzeyindeki bir okuma parçası olan 6. metnimiz Mortruid kitabındaki The Man with the Glows eseriyle alakalı. Bunun analizini yapacağız. Şimdi metinde bir tane yanlış hatırlamıyorsam red close geçiyor arkadaşlar. Bir tane sonda participle close geçiyor. Çok basit örnekler tabii ki bunlar. En temel seviyedeki red close ve participle close örnekleri. Cümleler yavaş yavaş kompleksleşmeye başlıyor. Yani nedir ki adverb close'lar falan gelmeye başladı ki adverb close'lardan when while cümlelerinden başlangıç aşamasında bu kanalda bahsetmiştim. Onu şuradaki linkten Yine izleyebilirsiniz arkadaşlar. Relative Close ve Participle Close'ları henüz anlatmadım. Anlattığımda da arkadaşlar gene kanalımda izleyebileceksiniz. O yüzden şimdiden baştan söyleyeyim. Kanala henüz abone olmadıysanız mutlaka abone olun arkadaşlar. Ki devam eden ve aynı zamanda da zil butonuna tıklayın ki peş sıra gelen videolardan YouTube size haberdar etsin. Lafı fazla uzatmayalım dilerseniz. Hemen analizimize başlayalım. Evet şimdi altıncı parça The Man With The Glows yani eldivenli adam. Şimdi diyor ki arkadaşlar Michael Greenberg is a popular man. Yani Michael Greenberg popüler bir insan. He's not famous in sports or in the arts. Ee, sanat da art dediği sanat ya da çizim. Veya sporda ünlü birisi değil. Ünlü değil. But people, especially poor people. Especially arkadaşlar özellikle demek. People, especially poor people. Özellikle de insanlar, özellikle de fakir insanlar. On the streets of New York. New York'un caddelerindeki özellikle fakir insanlar. Know about him. Bakın yüklem ta burada arkadaşlar. Onu bilirler ya da onun hakkında bir şeyler bilirler. Yüklemimiz bakın burada. For these poor people, bu fakir insanlar için he is not Michael or even Mr. Greenberg. O Michael değil ya da hatta Mr. Greenberg bile değildir. Even bile demek. For them, onlar için he is glows. O eldivenlerdir. Yani adama glows ismini takmışlar. Here comes Glows. Devrik bir yapı arkadaşlar. İşte Glows geliyor demek bu. Here comes Glows. <gülüyor> Şarkısı da var. Öyle değil mi? Bilenler bilirler. Here comes the rain again. Diye bir şarkı vardır. Neydi o? Keanu Reeves'le bir um, Charles Theron'un ünlü bir filmi vardı. Kasım'da Aşk Başkadır. Yanlış hatırlamıyorsam. Onun film müziğiydi arkadaşlar. Here comes the rain again. E, dinleyebilirsiniz. İşte yağmur geliyor. Here comes glows they say. Diyorlarmış. Bak glows geliyor diyorlarmış. When they see him walking down the street. Onu caddeden aşağı yürürken gördüklerinde. Yapıya dikkat edin arkadaşlar. See somebody. See him. ING. Birine bir şey yaparken görmek. Bunun fiilin yalın hali gelen versiyonu da var. See him walk down the street de diyebilirdi. Aralarında anlamsal bir farklılık vardır. Ama tabii ki bu mevzunun, buradaki bu dersin konusu değil. Hiç girmiyorum o tarz ayrıntılara. Onu caddeden aşağı yürürken gördüklerinde diyorlarmış ki Here comes Glows. İşte Glows geliyor diyorlarmış. How did he get that name? O ismi ona saldı. Mr. Greenberg looks like any other businessman. By Greenberg, diğer iş insanları gibi, iş adamları gibi, like'ın buradaki anlamı gibi görünür. He wears a suit, bir takım elbise giyer and carries a briefcase ve bir çanta taşır. Briefcase, çanta. Bu arada bu Süt sözcüğünü arkadaşlar okurken dikkat ediniz. Sweet değil bu. Sweet derseniz tatlı anlamına gelir. 
tatlı diye anlarlar. Suit diyorsunuz. Suit. He wears a suit and carries a briefcase. But he's different. Fakat o farklıdır. Yani iş adamı gibi görünür. Ama farklıdır diyor. In his briefcase there are not only papers. Çantasında sadece e, sayfalar, evraklar ya da işte kağıtlar yoktur. And books veya kitaplar yoktur. But also several pairs of gloves. Pair çift demek arkadaşlar. Fakat aynı zamanda several pairs birçok çift glow yani eldiven varmış çantasında. There are var demekti hatırlayın. On cold winter days Mr. Greenberg does not walk down quickly down the street. Ee, soğuk kış günlerinde Bay Greenberg caddenin aşağıya böyle quickly bir şekilde çabuk bir şekilde yürümüyor. Like gibi other New Yorkers diğer New Yorklular gibi yürümüyor. He looks around at people etrafındaki insanlara bakıyor. He look around etrafına bakıyor at people insanlara. He looks for look for aramak demek. Birileri için bakınıyor yani poor people. Fakir insanlara bakıyor, fakir insanları arıyor with cold hands. Soğuk elleri olan, elleri üşümüş olan fakir insanlar arıyor. That is why. That is why demek so demek arkadaşlar. İşte bu yüzden he carries gloves in his briefcase. Çantasında eldiven taşıyor. He stops o duruyor, durur when he sees someone poor with no gloves. Eldivenleri olmayan fakir birilerini gördüğünde when he stops durur. And gives him ve ona verir or her işte kadına ya da erkeğe a pair of gloves. Bir çift eldiven verir. Every day during the winter, kış zamanı, kış süresince during, her gün, Mr. Greenberg gives away gloves. Give away karşılıksız vermek demek arkadaşlar. By Greenberg, karşılıksız bir şekilde millete eldiven dağıtır. During the rest of the year, Yılın geri kalanın boyunca sırasında ya da he buys clothes. Eldiven satın alır. Also people who know about him. Relative clothes yapısına dikkat arkadaşlar. Who know about him kısmı people'ı niteliyor. Biz bunu şöyle çeviriyoruz. Onun hakkında bir şeyler bilen insanlar. People who know about him. Sent cümlenin yüklemi burada. Him clothes. Ona eldiven yollarlar. He has a mountain of gloves. Bir eldiven dağı vardır in his apartment. Apartmanında. There are gloves of all colors and sizes. Her renkten ve her size'da yani ebatta eldivenler vardır. 2 nokta üst üste. Children's gloves. Çocuk eldivenleri. Work gloves. İş eldivenleri. And evening gloves for ladies. Ve kadınlar için, hanımlar için de Akşam eldivenleri, şu beyaz renkli falan oluyor ya, böyle taburaya kadar eldivenler. Onlardan bahsediyor. Why does Mr. Greenberg help these people? By Greenberg niye bu insanlara yardım ediyor? When he was a child, o bir çocukken, his family was poor. Ailesi yoksuldu. However, his father always gave things to other people. Ancak, however dediğimiz şey but demek arkadaşlar. Bildiğiniz but. Fakat onun babası <gülüyor> hep gave things, bir şeyler verirdi to other people, diğer insanlara. He thought it made everyone happier. O bunun herkesi mutlu, daha mutlu happier edeceğini düşünüyordu. Michael Greenberg feels the same way. By Greenberg, My, Michael Greenberg de aynı şekilde hissediyor, the same way. He feels very happy, çok mutlu hissediyor when helping the poor. Fakirlere yardım ettiğinde. Şimdi burada bakın bir participle clause var aslında arkadaşlar. Özneler aynı olduğu için burada tekrardan he helps demiyor. Kısaca helping diyor. Bunu ilerleyen konularda göreceğiz. Konunun seviyesi arkadaşlar C1 ya da C2 diyebiliriz. Participle clause aslında. Ha bu tabi 
Bu metni C1, C2 seviyesi yapmaz. Onu söyleyelim. Ve the poor deyince bir sıfatın önüne the geldiğinde arkadaşlar o insanlardan bahseder. Yani the rich deseydi mesela zenginler olurdu. The poor deyince fakirler oluyor. Şimdi efendim sorulara hemen geçelim. Mark the following statement true or false. True ya da false diye işaretleyeceğiz. My, Mr. Greenberg is a famous actor. False. Şimdi bu kişi ünlü bir aktör mü? Hayır değil. Evet ünlü ama aktör değil. Ne diyordu bakın? He is not famous in sports or in arts. Diyordu. Ee, i̇nsanlar onu yani bu böyle sanatta, sporda ya da işte vesairede ünlü olduğu için tanımıyor. Başka sebeplerden tanıyor. E, acting de sonuçta bir sanattır arkadaşlar. Dolayısıyla false. Mr. Greenberg is called glows. Mr. Greenberg is called passive voice var. Glows diye adlandırılır. Because he always wears glows. Çünkü o hep eldiven takar. Hayır. Buradan gidiyor bakın. O hep eldiven taktığı için Glows diye adlandırılmıyor. O insanlara eldiven verdiği için Glows diye adlandırılıyor. Cevabı da arkadaşlar Nerede? How did he get his name diye soruyor bakın. Mr. Greenberg looks like any other businessman. He wears a suit and carries a briefcase but he is different in his briefcase. There are not only papers and books but also several pairs of gloves. On cold winter days, Mr. Greenberg does not walk quickly down the street like other New Yorkers. He looks around at people and he looks for poor people with cold hands. That is why he carries gloves in his briefcase. He stops when he sees peop- someone poor with no gloves and gives him or her a pair of gloves. Ta buraya kadar arkadaşlar ikinci sorunun yanıtını veriyor. Evet tek bir cümleden her zaman çıkmayabilir soruların yanıtları. Komple bir paragraftan arkadaşlar ikinci sorunun yanıtını bulmuş olduk. Mr. Greenberg gets all his gloves at shops. Dükkanlardan mı satın alıyor? Ya da alıyor. Hayır. İnsanlar buna yolluyordu. Bu satın alıyordu. Bakın. Every day during the winter Mr. Greenberg gives away gloves. During the rest of the year he buys gloves. Evet. Also people who know about him sent him gloves. Dediğinde bu da üçüncü sorunun yanıtı arkadaşlar. Dükkanlardan sürekli satın almıyor. In his apartment Mr. Greenberg has a lot of gloves. Apartmanında bir sürü eldiveni var. Doğru o da diyordu ki yukarıda he has a mountain of gloves. Neredeydi bakın he has a mountain of gloves in his apartment. Dolayısıyla burası da dördüncü sorunun yanıtı arkadaşlar. Mr. Greenberg comes from a rich family. Zengin bir aileden mi geliyor? Şimdi bununla ilgili bize bir bilgi vermedi aslında. Verdi özür dilerim. Unuttum. When he was a child his family was poor. Zengin değilmiş ailesi. Beş de orayı verdi. False arkadaşlar. What does Mr. Greenberg have in his briefcase? Şimdi çantasında ne var bu vatandaş? In his briefcase there are not only papers, not only arkadaşlar but also kalıbı. Sadece e, kağıt ve kitaplar yok but also several pairs of gloves. Şimdi biz de diyeceğiz ki sadece şunu yazsak yeterli. Papers, books and gloves. Arkadaşlar. Şuraya da şöyle ok çıkartalım. B1 diyelim. B2'nin B2. soru Why does Mr. Greenberg not walk very quickly on cold days? Niye soğuk günlerde hızlı bir şekilde yürümüyor? Çünkü elleri üşümüş insanlar arıyor. That is why. Heh, şurada bak. He looks around at people. He looks for poor people with cold hands. Kısma. Bize B2 veriyor. Biz de diyeceğiz ki arkadaşlar. 
e, because diyebilirsiniz başında demeseniz de olur fark etmez. He looks around at people with cold hands without gloves. Evet efendim. Bu parça da bitti. Bir sonraki parçaya başka bir gün geçeceğiz. Hadi siyah ekrana geçelim. Evet metin bu şekilde. Eğer metni okumadan analizini izlemişseniz sevgili arkadaşlar dönün mutlaka metni bir kez daha okuyun. Her zaman söylüyorum. Öncelikle kendiniz okuyun. Anlayamadığınız yerler için analizlerimi izleyebilirsiniz. Eğer bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen like butonuna basın. Diğer faydalanacağını düşündüğünüz arkadaşlarınıza bu videoyu gönül rahatlığıyla gönderebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.